नमस्ते विटली न्यूज़ के स्वागत हमने निवेणी मुंदगा हेडलाइंस प्रत्येक सिविरा लो वालस कार्मिकलु आन्नी वास्तिलू कल्किस्तुन अधितारिलु ममली मा स्वत्रा मालक पंपी चंडी आंटु प्राधेय पड़तुन कार्मिकलु ब्रामनलकु प्रभुत्व मांडगा उन्टु नांटु ना वियम्माडिये चर्मन द्रोणनाजु स्रेनिवासराव रेशन को प्रजल आगचाटु, तेलवार चामनुंडी डिपोली एदुट क्यू, प्रेसां तंगा प्रारमहमैना मूडो विड़त पम्पिनु करोना नियंत्रने तम प्रभुत्व लक्षमंटुन्न आनकापली यमल्ये गुडिवाड आमननाट, प्रजल अंदर की मास्कल पम्पिनी चेस्तामनी � समाजनलो पात्रिकेल पात्र आमोगमनी कोनियाडिन नगर पोलिस कमिश्नर आर के मेना आरोग्य परिरक्षनकु प्राधान्य तेईस्तु वीदुल निर्वहिंचाली सूचना गाडिडेल्स चुस्ते समाज सेवलो प्रेच्चेक भूमीक पोशिस्तुन पात्रिकेलु करोना விசாக்க கிரைம் ரிபோட்டர்ஸ் வெல்பேர் அசோசியேசின் ஆத்வரியலோ போலிசு கல்யான மண்டுப்பல்லோ ஜரிகின ஜான்லிஸ்லக்கு சானிடேசர்ஸ் மாஸ்குலு கலாவுசலு நிச்சவசர சருக்குல பம்பிடி காரிக்கிரமானுக்கி முக்கிய ஆத்திதிகா பால்குனி கிரைம் நியுஸ் ரிபோட்டர்ஸ் கு அந்து செய்சாரு इस अंदर्भंगा इन माटलड़तु करोना विपत्तलो प्रजलको अवगाहन कल्पीच्रेलो जोनलिसले पात्र कीलक मैंदनी कोनी आडारू फ्रांटलाइन लो उन्डे जोनलिसलेको व्यक्तिकत भद्रत मुख्यमनी अन्नारू क्राइम रिपोर्टर्स असोसेशन वारिकी किटलनु अं� अभी हम तो एक और प्रकाशन सुबह में आपका लॉकडाउन है जो मोड है ना बिहार बहुत हो गया है इतना बिहार कोई कोई नहीं चला रहा है इतना नहीं है वैसे बहुत ज़्यादा बहुत सिंसा हो गया है और तो फिर तो बिहार सत्ता पर आज तक कारण दिख रहा है तो बीस दिन से यूज़ की माइंड इ तो यू में आप सब कैरी हैं यू में आप सब इंफेक्ट बहुत ज़्यादा नंबर तो आता है तो टेक मैक्सिमम तो बहुत है वहाँ जो हमारी यूज़ होती है तो हमने बहुत लोग तक Indonesia प्रभुत्वंतो पाटु 20 दातलु मुंदु कुरावडं सुभ परिनाम्मानी पेर कोन्नारू स्रेनवास दीक्षितलु माटलड़तु स्वर्गीय कोतलंक सूर्य नारायन पेरिट इन्त गोप्प कारिक्रमानी चेपट्टिडं अभिनंदनी मनारू मुंदु गोच्ची वारी रक्वेन क दानिक्की स्पन्दिन्ची अनेक वेन अट्वोटी कारिक्रमाने वाल जर्वित्तों नै अत्लागे इसिवालयों लो वन अट्वोटी इवाल पप्पिनी कारिक्रम कुड वक अर्चिकलगे काकुंड सैनिटेशन सिब्बंद की इतर कोलवुरुत्तिलों वार कुड मेवं स्यावल முக்கிமந்திருக்கிறேன். மேமும் உத்திராந்திரா அர்ச்சக சங்கும் பராஷ்ரா அர்ச்சக
ఉత్తర నియోజకవర్గం ఇరవై ఐదో వార్డు సచివాలయంలో రాధాకృష్ణ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది సంపన్ని శ్రీను నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి ఉత్తర నియోజకవర్గం వైసీపీ సమన్వయకర్త కేకే రాజు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా తల్లిదండ్రులు లేని అనాథ బాలికలకు రాధాకృష్ణ అసోసియేషన్ అధ్యకుడు సంపంగి శ్రీను సేవాభావంతో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసిన లక్షా పాతిక పేల రూపాయల బాండును అందజేశారు అనంతరం లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో విశేష సేవలు అందిస్తున్న వార్డు వాలంటీర్లు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లు పారిశుద్ధ్య కార్మికులను సన్మానించి గౌరవించారు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు నిత్యావసర వస్తువులు రొట్టెలు పంచిపెట్టారు ఈ సందర్భంగా కేకే రాజు మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా పారిశుద్ధ్య కార్మికులు చేస్తున్న సేవలు ప్రశంసనీయమన్నారు సేవే మాధవ సేవ అని నానుడిని గుర్తు చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి శక్తి కొలది పేద ప్రజలకు అండగా నిలబడుతూ పారిశుద్ధ కార్మికులకు కానీ పేద ప్రజలకు కానీ అండగా నిలబడుతూ వారి శక్తి మేరకు నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలు పళ్ళు గుడ్లు అంతేకాకుండా కొంతమంది నగదు సహాయం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు వారందరికీ కూడా సిరస ఉంచి పాదాబంధనం చేస్తూ మీరేదైతే సేవలు చేస్తున్నారో తప్పకుండా ఆ భగవంతుని ఆశీస్సులతో మీ మీ మీరు అపన్న హస్తం అందించిన పేదల చల్లని దీవులతో ఈ దాతలందరూ కూడా వారి భవిష్యత్తులో ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గంలో ఇరవై ఐదో వార్డులో ఇరవై ఐదో వార్డులో సంఘ సేవకులు మొదటి నుంచి కూడా సామాజిక బాధ్యత వెలుగుతున్న సంపంగి శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులందరికీ కూడా వారి సేవలను గుర్తిస్తూ వారిని సత్కరించుకుని వారి పాదాభవందనం చేసి వారికి నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేయడం జరిగింది వైజాగ్ ఓల్డ్ సిటీ జర్నలిస్ట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆర్యవైశ్య యువజన సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో పాత్రికేయులకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ కార్యక్రమం వన్ టౌన్ లో నిర్వహించారు అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కీర్తన అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు చెందిన పాత్రికేయులు వీడియో ఫోటోగ్రాఫర్లకు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆర్యవైశ్య యువజన సంఘం ప్రతినిధులు మాట్లాడారు పాత్రికేయులు చేస్తున్న సేవలు కొనియాడారు ఇరవై నాలుగు గంటలు విధి నిర్వహణలో ఉంటూ అనేక ఒత్తిళ్లతో సమాజం కోసం విధులు నిర్వహిస్తున్నారని అన్నారు మా ఈ ఆరోగ్య యుద్ధం సంస్థ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో స్థాపించాం ఆ రోజు నుంచి నేటి వరకు ఈ సంస్థలో వివిధ రకాలైన సేవా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మేము ప్రతి సంవత్సరం స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తుంటాము ఒక సుమారు మూడు లక్షల రూపాయల వరకు అలాగే ఇలాంటి నోబుల్ కాజ్ సేవ జరిగేటప్పుడు మా కమ్యూనిటీ అని చూడకుండా మాకు ఉన్నంతలో మేము అన్ని వర్గాల వరకు కూడా మాకు చేతన సాయం చేయడం మాకు అలవాటు అయింది ఇక్కడ అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం అంటే ఈ కరోనా బారిన అందరం పడడం చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం ఈ సందర్భంగా ఈ లాక్డౌన్ పెరియడ్లో చాలామంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు కృష్ణారావు ఈ ఆర్వీస యువజన సంఘానికి ప్రెసిడెంట్ని సో దీనికి మేము మా ప్రతాపత్రిక మీ విలేకరికి మేము కొంత రాష్ట్ర ఉద్దామం తలుచుకున్నాం ఏం చేయదంటే ఏ కారణం కాదంటే మీరందరూ కూడా మా విలేకరు అప్పీల్ చేశారు అయినప్పటికీ ఎవరో కావాలనే తనను ఇరికించారని సింహాచలం దేవస్థానంలో ఇటీవలే సస్పెండ్ గురైన ప్రధాన అర్చకులు గుడవర్తి గోపాలకృష్ణమాచార్యులు ఆరోపించారు కరోనా ప్రభావం వల్ల చందనోత్సవం భక్తులకు ప్రవేశం లేకుండా జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైదిక స్వాములు మాత్రమే పాల్గొని స్వామివారి ఉత్సవం నిర్వహించామని పేర్కొన్నారు కానీ ఎవరో కావాలని రాజకీయ కోణంలో తనను ఇరికించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు గొడవర్తి గోపాలకృష్ణమాచార్యులు విన్నపం చేసుకున్నది ఏమనగా కరోనా ప్రభావం వలన భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వలేకపోవడం కారణం అందరికీ తెలుసున్నదేను వైదిక స్వాములు కొంతమంది మాత్రమే ఇక్కడ కార్యక్రమం చేశాం ఏ ఇది లేకుండా ఆడంబరం లేకుండా ప్రత్యేకంగా చందనయాత్ర స్వామివారి మూర్తి మొత్తం అంతా కూడా పూర్తి చేసి చేశాము కానీ ఎవరో తిరుపతి శ్రీని గోపాలకృష్ణమాచార్యులు దర్శనం ప్రత్యేక చేసి పూజలు చేసి నా మీద ఆరోపణ చేశారు ప్రత్యేక శిబిరాల్లో ఉన్న వలస కార్మికులు తమ స్వగ్రామాలకు ఎప్పుడు వెళతామా అని ఆశగా చూస్తున్నారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో వారంతా ఊరు కాని ఊర్లో ప్రత్యేక అతిథులుగా ఉంటున్నారు దేశానికి లాక్ పడింది ఎక్కడి వాహనాలు అక్కడే నిలిచిపోయాయి ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించిపోయింది ఎక్కడి వారు అక్కడే ఉండిపోయారు జానిడు పొట్ట నింపుకునేందుకు ఉన్న గ్రామాల్లో పని లేక 
పొరుగు ఊళ్లకు ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎందరో ప్రజలు వలస వెళ్లారు అక్కడ కార్మికులుగా పలు కారణాలతో పనిచేస్తూ కుటుంబాలను పోషించుకుంటున్నారు కొందరు కార్మికులు కుటుంబ సమేతంగా తరలివెళ్లగా మరికొందరు తమ కుటుంబాలను స్వగ్రామంలోనే విడిచిపెట్టి వేరే ప్రాంతాలకు జీవనోపాధికై పయనమయ్యారు ఇలా దేశవ్యాప్తంగా ఎందరో ప్రజలు వలస కార్మికులు పనిచేస్తూ జీవితాలను నెట్టుకు వస్తూ కుటుంబాలను పోషించుకుంటూ ఉన్నారు లాక్డౌన్ వలస కార్మికుల పట్ల ఓ శాపంలా పరిణమించింది కరోనా మహమ్మారి నుండి దేశ ప్రజలను రక్షించడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తోంది అనుకోకుండా పిడుగులా వచ్చిపడిన ఈ పరిస్థితుల్లో వలస కార్మికులు పడుతున్న పాటలు మాటల్లో చెప్పలేవు ఉన్నవారు ఉన్నంతలోనే తింటూ తమ వారి మధ్య గడపాలనే ధ్యేయంతో కార్మికులు తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లేందుకు రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు సాగిస్తూనే ఉన్నారు అయితే ఇలా పలు ప్రాంతాల గుండా స్వగ్రామాలకు వెళుతున్న వలస కార్మికులను ఎక్కడికక్కడ అధికారులు అడ్డుకుంటూ వారిని ప్రత్యేక శిబిరాలకు తరలిస్తున్నారు ఆ శిబిరాల్లో వారికి మూడు పూటల ఆహారంతో పాటు పలు వస్తువులు అధికారులు కల్పిస్తూ ఉన్నారు అయినప్పటికీ కొందరు కార్మికులు ఎలాగైనా తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్లాలని తపనతో ఉంటున్నారు తమ వారిని కలుసుకోవాలని తహతహలాడుతున్నారు అయితే కరోనా వైరస్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని అధికారులు ప్రజల రాకపోకలను కట్టడి చేస్తున్నారు ఇలా నగరంలోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి వలస కార్మికులకు ప్రభుత్వాలు బాసటగా నిలుస్తున్నాయి నగరంలోని రైల్వే న్యూ కాలనీలో గల సుబలక్ష్మి కళ్యాణ మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన శిబిరంలో మన రాష్ట్రానికి చెందిన వారే కాకుండా అనేక రాష్ట్రాలకు చెందిన కార్మికులు తలదాచుకున్నారు తమ స్వగ్రామాలకు పంపాలని అధికారులకు మొరపెట్టుకుంటున్నారు వలస కార్మికులపై ఎంఎస్ఆర్ ప్రసాద్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం అయితే ప్రజారోగ్య పరిరక్షణే లక్ష్యంతో విధులు నిర్వహిస్తున్న అధికారులు తమ గుండెలను బండ చేసుకుని కార్మికులను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నారు అయితే వలస కార్మికులు తమను ఎలాగైనా తమ స్వగ్రామాలకు తరలించాలని ప్రభుత్వాలను ప్రాధాన్యపడుతున్నారు డబ్బు వస్తుంది అప్పు జాస్తి వస్తుంది ప్రత్యేక శిబిరాల్లో తలదాచుకుంటున్న వలస కార్మికుల మనోగతాన్ని వారి మాటల్లోనే విందాం ఉండలేండి సావైన బతుక ఇంటి దగ్గర ఉన్న విధానం ఇక్కడ రాదు కదండి ఇక్కడ బంగారం పెట్టినా కానీ మనకి అంత ఉండదు కదా ఇటు బీహార్ కా సార్ లేబర్ గా కాం లేబర్ లేబర్ పులిస్ హైదరాబాద్ లో సార్ వేసే ఆయా తో ఘర్ జాన పైసా కౌరీ సబ్ చోరీ హో గా రో గా మన కమిషనర్ మేడం గారు అలాగే పీడి గారు మా ఈసీడి పీడి గారు ఆధ్వర్యంలోని షెల్టర్ పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా వేరే వేరే ఊర్లు వాళ్ళు అలాగే వేరే స్టేట్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు అలాగే వేరే జిల్లా వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళకి మూడు పోట్ల తిండి వాళ్ళకి కావాల్సిన వసతులు అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ గా టైం మీద సమకూరుస్తున్నాము అలాగే ఉదయం పూట బ్రేక్ఫాస్ట్ వెంకటేశ్వర రెస్టారెంట్ బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అలాగే లంచ్ అక్షయ పద్ధతి వాళ్ళు ఇస్తున్నారండి డిన్నర్ కూడా వాన ప్రస్తావని ఎన్జిఓ అని వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కరోనా నేపథ్యంలో పలు సంస్థలు సేవా కార్యక్రమాలను జోరుగా సాగిస్తున్నాయి క్రిస్టియన్ రైస్ ప్రొటెక్షన్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగిస్తున్నారు లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది పేద గొప్ప తారతమ్యం లేకుండా అందరినీ గడప లోపలే నిలబెట్టేసింది దీనితో నిత్యం యేసు ప్రభు వాక్యమే బోధించుకుంటూ జీవనం సాగించిన పాస్టర్ల బ్రతుకులు ప్రశ్నార్థకంగా మారిన తరుణలో వారిని ఆదుకునేందుకు 
క్రిస్టియన్ రైస్ ప్రొడక్షన్ ఫోర్స్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామీణ గిరిజన ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న పాస్టర్లకు నిత్యావసర వస్తువులు అందించేందుకు ముందుకు వచ్చింది సీఆర్పీఎఫ్ రాష్ట అడ్వైజరీ కమిటీ సభ్యులు డాక్టర్ కె శ్రీనివాస్ శైలేష్ ఆధ్వర్యంలో నెల రోజులకు సరిపడ నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు బిర్లా జంక్షన్ నుండి శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకుల వాహనానికి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో సీఆర్పీఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షులు ఇషాక్ సోని తదితరులు పాల్గొన్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ సందర్భంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి దైవ సేవకులు బయటకు రావాలకు ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి ఒక పాతిక కేజీల బియ్యం కేజీ కందిపప్పు కేజీ పెసరపప్పు కేజీ ఏమంటారు నూనె అలాగే కేజీ సేమియా షాంపూలు ఒంటి సబ్బులు బట్టల సబ్బులు ఉప్పు అలాగే కొబ్బరి నూనె మైదా సారీ గోధుమ పిండి ఇలాంటివన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇవి నెల రోజులకు సరిపడా ఇస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం నిరుపేదలైన వారికి ఈ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అందరికీ తెలియ మూడవ విడత రేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమం ఎప్పట్లాగే ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగే విధంగానే ప్రారంభమైంది లబ్దిదారులు రేషన్ పొందాలంటే అనేక అవస్థలు పడాల్సి వస్తోంది మూడవ విడత ఉచిత రేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది గతంలో రెండు విడతల్లో ప్రజలకు ప్రభుత్వం రేషన్ అందజేసింది తొలి విడతగా కుటుంబంలో ఒకరికి ఐదు కేజీల చొప్పున బియ్యం కేజీ కందిపప్పు రెండో విడతగా బియ్యంతో పాటు కేజీ శనగలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఇక మూడో విడతగా కుటుంబంలో ఉన్న సభ్యుల సంఖ్య ఆధారంగా ఒక్కొక్కరికి ఐదు కేజీల చొప్పున బియ్యం కేజీ కందిపప్పు అందజేస్తున్నారు ఈ రేషన్ సరుకులు పొందేందుకు ప్రజలు పడుతున్న బాధలు వర్ణనాతీతం రేషన్ కోసం ప్రజల పరిశ్రమ మామూలే లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అందజేస్తున్న ఉచిత రేషన్ సరుకులు పొందాలంటే అవస్థలు తప్పడం లేదు రేషన్ డిపో ఎదుట తెల్లవారుజాము నుండే ప్రజలు క్యూ కడుతున్నారు వయస్సుతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ క్యూ కడుతున్నారు మహావిశాఖలోని ఏ రేషన్ డిపో ఎదుట చూసినా బారులు తీరిన జనాలే కనిపిస్తున్నారు ఈ రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని అధికారుల ఆదేశాల మేరకు వాలంటీర్లు క్యూలో ఉన్న వారికి కూపన్లు అందజేశారు ఆ కూపన్లలో పొందుపరిచిన తేదీకి వచ్చి సరుకుల్లో ప్రజలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండు విడతలకు విరుద్దంగా మూడో విడతలో రేషన్ పొందే లబ్దిదారులు విధిగా వేలి ముద్రలు వేయాలని ప్రభుత్వం నిబంధన పెట్టింది దీంతో డిపో డీలర్లు శానిటైజర్లు పెట్టి ప్రజలచే వేలి ముద్రలను వేయించుకుంటున్నారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో సర్వర్లు డౌన్ కావడంతో ప్రజలు రేషన్ సరుకుల కోసం గంటల కొద్దీ క్యూలైన్లలో సమయాన్ని పెచ్చించాల్సి వస్తోంది ఈ విషయంపై ప్రజలు మాట్లాడుతూ తెల్లవారుజామున మూడు గంటల నుండి క్యూ లైన్ లో ఉన్నామని తెలిపారు ఇంకా రాలేదు ఆ రోజున కూడా ఇంకా ఏడవుతుంది ఇంకా రాలేదు మొన్నటిసారి కూడా రేషన్ ఇచ్చారు మాకు మొన్నటిసారి కూడా ఇంటి వంటకు వచ్చాము గంటలకు వచ్చిన వాళ్ళు మీరు కాసి పోవడం రాలు ఎట్టేస్తారు వెళ్ళిపోతాను రో మీరు కాదు మీరు కాదు అని దమా ఇచ్చేస్తాను రో మమ్మల్ని దాటి ఇచ్చేస్తాను రో రాలు తీసి బయటకు వేసేస్తారు మేము లైన్ ఉన్నామా మన గొడవలు కష్టపడిన వాళ్ళం కాదు లేకపోతే మా కార్డు లేక లేకపోతే యాదవరాలు లేక అధికారులు ఇంటింటికి కూపన్లు పంపిణీకి చర్యలు చేపడితే తమకు ఈ బాధలు తప్పుతాయని అంటున్నారు ఒంటి గంట పాకొచ్చి ముందు ఇక్కడ కయాలు ఆడుకుంటున్నారు ఎవరో నలుగురు ఆడుకుంటుంటే మేము ముందు నాలుగే ఉన్నాయి తర్వాత మేము పెట్టుకున్నాం రాళ్ళ విసిరేశారు మావో కూడా రాళ్ళ విసిరేసి గోన్లో విసిరేశారు పద్దెనిమిదవ వార్డు అప్పుగర్ ప్రాంతాల్లో వైసీపీ అభ్యర్థిని పుక్కాళ్ల ధనలక్ష్మి శంకర్రావు ఆధ్వర్యంలో నిరుపేదలకు నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పార్లమెంట్ సభ్యులు ఎంబీవి సత్యనారాయణ పాల్గొని మత్స్యకారులకు నిరుపేదలకు సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ధనలక్ష్మి శంకర్రావులు మీడియాతో మాట్లాడారు లాక్డౌన్ ముగిసిన తర్వాత కూడా నిరుపేదలకు పరిస్థితి మెరుగుపడే వరకు తమ సేవలు కొనసాగిస్తామని హామీ ఇచ్చారు ప్రతి ఒక్కరూ భౌతిక దూరం వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించి కరోనాను తిప్పికొట్టాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆకుల శ్రేణు వాసుపల్లి ఎల్లాజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు కాయగూరలని ప్రజలు పద్దెనిమిదో వార్డు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంటింటికి నేను పిలుస్తున్నాను డోర్కు డోర్ అలాగే బీచింగ్ అని మాస్క్ అని సార్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థి పద్దెనిమిది వేల పుక్కాల దళనక్ష్మి గారు ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సభా కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఇదే కాకుండా ఈరోజు నుంచి కాదు గత లాక్డౌన్ ప్రకటించిన వన్ వీక్ నుంచి కూడా మాస్క్లు అయితే పంచడం అయితే బీచింగ్ చల్లడం అయితే ఏమి 
శానిటైజర్లు కూడా అయితే అలాగే విధంగా వార్డు వాడి వార్డులో ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి కూడా ఏ ఏ కార్యక్రమాలు ఎవరికి అందుబాటులో ఏం లేవో అవన్నీ తెలుసుకుంటూ ఆవిడ అభ్యర్థి గారు అంటే బయట ఆవిడ కాదు కాబట్టి ఊర్లో ఉన్నాము కనుక పార్టీ గెలుస్తుందని అవకాశం కన్ఫామ్గా ఇచ్చింది ఈ అభ్యర్థి గెలుస్తుందని చెప్పేసి అదే విధంగా ఆవిడ కూడా ఇక్కడ పనులు చేస్తున్నారు సేమ్ టైం ఈరోజు నిత్యాధర సరుకులు అయితేమి కాయగూరలు అయితేమి అందరికీ కూడా తూచాగా రోజుకి ఇంటి రోజుకి ఆరు వందల చొప్పున ఈ రోజు నుంచి మించి పది రోజుల నుంచి పంచుతున్నాము ఉక్కల్ ధనలక్ష్మి గారి ఆర్థికంతో మరి ఈ రోజుకి వారం రోజుల నుంచి కూడా నిత్యావసర వస్తువులు అయినటువంటి బియ్యం కాయగూరలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది మానవాళి కోసం అనునిత్యం భగవంతుని పూజలు నిర్వహించే అర్చకులకు లాక్ డౌన్ కాలంలో అండగా ఉండేందుకు తాము సిద్దంగా ఉన్నామని ఇరవై రెండో వార్డు జనసేన నాయకులు పోతు వెంకటప్రసాద్ అన్నారు ఈ సందర్భంగా శివాజీపాలెం షిరిడీ బాబా ఆలయ ప్రాంతంలో ఆలయాల్లో పనిచేసే అర్చకులకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ పిలుపుతో సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టామన్నారు లాక్ డౌన్ సమయమంతా ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తామని తెలిపారు శానిటేషన్ వర్కర్లకి ఆశ మన గ్రామ వాలంటీర్లకి ఈ భాగంలోనే ఈ పూజారులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎందుకంటే ప్రజలందరూ మనం దేవుడి దగ్గరికి వచ్చే కార్యక్రమంలోనే వాళ్ళు కూడా మనకి ఇదవుతుంది వాళ్ళు ప్రజలందరూ ఇళ్ళకే పరిమితం అయ్యారు కాబట్టి ఈ రోజు శివాజీ పాలనలో ఉన్న చిన్న దేవాలయం అన్ని దేవాలయానికి రేషను నిత్యావసర వస్తువులు కాయగూరలు పూజారులు అందరికీ అందజేయాలని కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా విధించిన లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో వైసీపీ కార్యకర్తలు నాయకులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి సహాయం అందించాలని ఉత్తర నియోజకవర్గం సమన్వయకర్త కేకె రాజు పిలుపునిచ్చారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా విధించిన లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో వైసీపీ కార్యకర్తలు నాయకులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి సహాయం అందించాలని ఉత్తర నియోజకవర్గం సమన్వయకర్త కేకె రాజు పిలుపునిచ్చారు నలభై తొమ్మిదో వార్డ్ వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి శంకర్రావు ఆధ్వర్యంలో ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వార్డులోని సుమారు రెండు వందల మంది రజకులకు నిత్యావసర వస్తువులు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా కేకె రాజు మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ సోకిన వారిని అంటరాని వారిగా చూడవద్దని కోరారు ప్రజలందరూ సామాజిక దూరాన్ని పాటించాలన్నారు లాక్ డౌన్ విజయవంతం చేయాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు దానికి అనుగుణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ మహమ్మారిని వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండడం కోసం లాక్ డౌన్ నిబంధనల్ని అమలు చేయటం మనందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈ లాక్ డౌన్ సమయంలో లాక్ డౌన్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ప్రజలు ఎవరు కూడా ఇంటి నుంచి బయటకు రాకుండా ఇంటికే పరిమితమై ప్రతి ఒక్కరూ పరిశుభ్రతతో భౌతిక దూరం పాటిస్తూ పరిశుభ్రంగా ఉండటం ద్వారా మాత్రమే ఈ మహమ్మారిని నిర్మూలించగలుగుతాం ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ లాక్ డౌన్ నిబంధనల వల్ల కరోనా విపత్తు నుండి ప్రజలను కాపాడే పారిశుధ్య కార్మికులు ఇతర అధికారుల సేవలు నిరుపమానమని ఆంధ్రప్రదేశ్ రెల్లి సంక్షేమ సంఘం రాష్ట ఉపాధ్యకులు చెన్న వెంకట్రావు అన్నారు తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా నగరంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో పని లేక ఇబ్బంది పడుతున్న నిరుపేదలకు ఆహారం ప్యాకెట్లు బిస్కెట్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు కానీ విని ఎరుగని ఈ విపత్తు అనేక మంది జీవితాలను కకా వికలం చేసిందన్నారు చనిపోతున్నారు ఈ రోజు మరి భారతదేశాన్ని కూడా ఈ వైరస్ సంక్రమించి ఈ యొక్క వైరస్ వెంటాడుతుంది భారతదేశానికి కూడా మరి భారత ప్రధాని సాకసఖ్యంగా ఈ వైరస్ని వెళ్ళగొట్టడానికి మనకి లాక్డౌన్ అనే లాక్డౌన్ అనేది ప్రతి రాష్ట్రాలలో వీధి వీధుల్లో వాడ వాడల్లో ముఖ్యమంత్రులు ప్రతి ఒక్కరూ గొప్పగా పనిచేస్తూ ప్రజల యొక్క ప్రాణాలు కాపాడుతూనే వస్తున్నారు మరి దేశ ప్రధాని మోడీ గారికి నేను ప్రత్యేకంగా సెల్యూట్ చేస్తున్నానండి మరి ముఖ్యంగా నాలుగు డిపార్ట్మెంట్లు ఈ యొక్క భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భారతీయులకు ఎంతోమంది ఎంతోమందికి ప్రాణభిక్ష పెట్టినటువంటి వారికి కూడా నేను సెల్యూట్ చేస్తున్నాను రాష్ట్రంలో కరోనా నియంత్రణే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ అన్నారు ప్రజలందరికీ మూడేసి మాస్కులను అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు కరోనా మహమ్మారి ఇతరులకు సోకకుండా రాష్ట ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ జీవీఎంసీ ఆఫీసులో మాస్కులను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు రాష్టంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మూడు మాస్కులు చొప్పున పంపిణీ చేస్తామని తెలిపారు 
ఇందులో భాగంగా అనకాపల్లి జీవీఎంసీ పరిధిలో ఉన్న లక్ష మందికి మూడు లక్షల మాస్కులను పంపిణీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు మొదటి విడతగా ఇరవై ఐదు పేల మాస్కులు పంపిణీ చేశామని రానున్న మూడు రోజుల్లో మిగిలిన వారందరికీ మాస్కులు పంపిణీ చేస్తామని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట వైఎస్సార్సీపీ కార్యదర్శి దంతులూరి దిలీప్ కుమార్ పట్టణ అధ్యక్షులు జానకి రామరాజు అధికారులు పాల్గొన్నారు కసింకోట మండలానికి సంబంధించి చింతలపాలెం గ్రామంలో ఒక మహిళకి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిందిగా మనం చూసాం మరి దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా చేపడుతూ ఉన్నాం ఇప్పటికే ఏదైతే ఎపి సెంటర్ నుంచి అంటే ఆ గ్రామం నుంచి దాదాపు మూడు కిలోమీటర్ల సర్కిల్ అంతా కూడా కంటైన్మెంట్లో తీసుకుంటాం పూర్తిగా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా బయట ఇంటి నుంచి బయట రావడానికి పరిస్థితి గాజువాక టీడీపీ కార్యాలయంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు అరవై ఆరు వార్డ్ టీడీపీ అభ్యర్థి మొహమ్మద్ రఫీ ఆధ్వర్యంలో లాక్ డౌన్ కారణంగా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న ముస్లిం మత పెద్దలకు నిత్యావసర సరుకులు పండ్లు డ్రై ఫ్రూట్స్ అందజేశారు ఈ సందర్భంగా పల్లా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ కరోనా లాక్ డౌన్ కారణంగా రాష్ట ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులను పరిష్కరించడంలో రాష్ట ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆరోపించారు హుదూద్ సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు ముస్లిం మైనార్టీలకు అండగా నిలిచి వారికి ఆర్థికంగా ఆదుకున్నారని ఈ ముఖ్యమంత్రి కనీసం ఏ విషయంలో కూడా ఆదుకున్నట్లు కనిపించారు వెళ్ళదంటున్నారు దాంతో వారికి ఆదాయం లేకుండా ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కనుక ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తాం మీరు గుడిలో ఉన్నటువంటి పూజారులు కావచ్చు మౌలాలను కావచ్చు అలాగే ఫాదర్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఆపన్న హస్తం అందించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇదే విధంగా మరి ఎవరో వాలి వాలంటీర్స్ ఇప్పుడు రఫీ లాంటి సోదరులు వచ్చి వారు ఆపన్న హస్తం ఇస్తున్నారు కానీ ప్రభుత్వం పనితీరు చూస్తే అంత అంటే మెచ్చుకోదగ్గ అసలు లేదు ఇప్పుడు ఎవరిని పడితే అసలు ప్రభుత్వం ఉందా లేదా నాయకులు ఉన్నారా లేదా నాయకులు కనిపించకుండా పోయే పంట పరిస్థితి ఉంది కరోనా లాక్ డౌన్ వల్ల ఉపాధికి దూరమై ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలను దాతలు ఆదుకుని మానవత్వాన్ని చాడుతున్నారు అందులో భాగంగా వైసీపీ నాయకులు వైఎస్ శంకర్ రెడ్డి అక్కయ్యపాలెం ఎయిటీ ఫీట్ రోడ్డు వద్ద పేదలకు బియ్యం పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి దేవన్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై బియ్యం పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రేషన్ కార్డు లేని పేదలకు సాయం అందజేస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రజలు లాక్ డౌన్ నిబంధనలు పాటించి కరోనా నియంత్రణలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు ఒక ముప్పై బ్యాగల రైస్ ని ఇవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా అనుకున్నాను నాకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది మన ఏసీపీ గారు దావన్ గారు నెక్స్ట్ ఎస్పీ గారు మన రవికుమార్ గారు నిన్న ప్రోగ్రామ్ చెప్పారు దాన్ని నేను వెంటనే స్పందించి ఈ రోజుకి మార్నింగ్ కి అరేంజ్ చేశాను అన్ని గాజువాక సిఐటియు కార్యాలయంలో కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా ఉదయం సిఐటియు ఏఐటియుసి కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు కార్మిక సంఘం నాయకులు మాట్లాడుతూ చిన్న పరిశ్రమలు షాపింగ్ మాల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు జీతంతో పాటు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలన్నారు తోపుడు బళ్లు భవన నిర్మాణ కార్మికులు రోజువారీ కూలీలు అసంఘటిత కార్మికులు లాక్ డౌన్ కారణంగా జీవనోపాధి లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వారిని తక్షణమే ప్రభుత్వం వారికి పదివేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేసి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిస్తామని చెబుతున్న ప్రభుత్వం కేవలం ప్రచారానికే పరిమితమవుతోందని ప్రజలకు ఎటువంటి సహాయం అందడం ఆరోపించారు భార్య భర్తలు కష్టపడతా గారు పోషకారం లేనటువంటి విధానాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ పరిస్థితుల్లో ఆదుకోవాలనేటటువంటి దాంట్లో కేరళ ప్రభుత్వం పదిహేడు రకాల ఇచ్చేస్తారు వస్తే వస్తుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి పద్ధతి లేదు మరి ఉపాధి లేనప్పుడు ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం యజమానులు అందరికి జీతాలు ఇవ్వాలి లాక్అట్ కాలంలో అనేక మంది జీతాలు ఇవ్వడం లేదు నిత్యాస వస్తువులు ఇవ్వాలి ఇవ్వడం లేదు ఎవరో దాతలు చేసిన సహకారం మీద ఆధారపడవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది ఇది సరైనది కాదు కష్టపడి పనిచేసే కార్మికులు ఈ దేశ ఉత్పత్తిలో కీలక భాగస్వామ్యమైనటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి అందరికీ కూడా లాక్అట్ కాలంలో మొత్తం ప్రభుత్వ రంగం కానీ ప్రైవేట్ రంగం కానీ షాపుల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి కానీ అందరికీ కూడా పూర్తి కాలం జీతాలు ఇవ్వాలి ఆర్థికంగా చిరిగిపోతున్నటువంటి కార్మిక వర్గాన్ని కార్మిక కుటుంబాలని ప్రజల్ని ఆదుకోవడంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఘోరంగా విఫలమయ్యాయి ప్రజలంతా ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు కాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గానికి రాష్ట్రంలో కార్మిక వర్గానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే తమ పరిధిలో ఉన్నటువంటి సంస్థలు పరిశ్రమలు అన్నింటిలో కూడా యాభై నాలుగో వార్డులో వైసీపీ నాయకులు చల్లా ఈశ్వరరావు చల్లా రజనీలు స్థానిక ప్రజలకు కోడిగుడ్లు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కేకే రాజు పాల్గొన్నారు 
ఈ సందర్భంగా కార్యక్రమ నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ వార్డులోని ప్రజలకు తమ వంతు కనీస సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ భౌతిక దూరాన్ని పాటించి కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టాలని పిలుపునిచ్చారు కాయగూరలు కేజీ బంగాళదుంపలు కేజీ ఉల్లిపాయలు కేజీ టమాటా పచ్చిమిరపకాయలు అర్డజల గుడ్లు ప్రతి ఇంటికి గడప గడప ఇస్తున్నామండి ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఎవరున్నా సరే ప్రజల్లోకి వెళ్ళి మీకు తోచిన దాంట్లో అంతా కొంత సహాయం చేయండి అని వాళ్ళు పిలుపునిచ్చారండి పిలుపునిచ్చిన తర్వాత కేకే రాజు గారు కూడా ఆయన ఆధ్వర్యంలో మేము దగ్గరుండి అందరికి కూడా పనిచేస్తున్నామండి ఎందుకంటే సార్ ఇది క్రైసిస్ టైము ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఎవరు కూడా పాప ఏ పనులు లేక ఇంట్లో ఉంటున్నారు కనుక మేము మా మాకు తోచిన సహాయం మేము చేస్తున్నామండి అంతేకాకుండా శానిటరీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చామండి ఇక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చామండి ప్లస్ ఈ మిగతా మిగతా ఏరియాలో ఈ ఏ ఏరియా ఏ ఏరియాలో ఉన్నా సరే అన్ని ఏరియాలకు కూడా మేము మొత్తం చేస్తున్నామండి విటలీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి ప్రత్యేక శిబిరాల్లో వలస కార్మికులు అన్ని వస్తువులు కల్పిస్తున్న అధికారులు మమ్మల్ని మా స్వగ్రామాలకు పంపించండి అంటూ ప్రాధాన్యపడుతున్న కార్మికులు బ్రాహ్మణులకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందంటున్న బిఎంఆర్డీఏ చైర్మన్ ద్రోణరాజు శ్రీనివాసరావు పేద బ్రాహ్మణులకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ రేషన్ కు ప్రజల అగచాటు తెల్లవారుజాము నుండి డిపోల ఎదుట క్యూ ప్రశాంతంగా ప్రారంభమైన మూడో విడత పంపిణీ కరోనా నియంత్రణే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమంటున్న అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ ప్రజలందరికీ మాస్కులు పంపిణీ చేస్తామని వెల్లడి సమాజంలో పాత్రికేయుల పాత్ర అమోఘమని కొనియాడిన నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఆర్కే మీనా ఆరోగ్య పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ విధులు నిర్వహించాలని సూచన